Hi friends, this is NTPC explanation quantitative aptitude questions to 41 in Chennai. Manam 41 question kenda. In intermediate exams last year, 53 percent passed in math, 61 percent passed in physics, and 60 percent passed in chemistry. 24 percent passed in math and physics, 35 percent physics and chemistry, 27 percent maths and chemistry, and 5 percent regional. Matlab mein the mood subject lo nae kabat is three circles tis ko ni Venn diagram draw chhada dam government chhada ma yes. A Venn diagram तो राशि टप्पू डू combinations राय इंडी इन्दु कंट intersection parts कोड़ा उन्नाई काबटी मतलब इधर three circles तीस कोने Venn diagram draw चाहिए इंडी मूड subject लो काबटी first subject तो चे circle ने मो math संतुनाडू so मध्य टी circle ने यम तो denote चाहिए इंडी रुंडो circle physics संतुनाडू मूडो circle chemistry संतुनाडू CH तो denote चाहिए इंडी math लो pass इन वालो fifty three percent संतुनाडू physics लो pass इन वालो sixty one percent संतुनाडू chemistry लो pass इन वालो sixty percent अनि मार्क लड़त தரவாத 24% பார்சர் இன் Max & Physics அண்டு நாடு Max & Physics 2்டிலோ கலிப்பி 24% அண்டு நாடு 2்டிலோ கலிப்பி அண்டு இ டோடல காம்பினேசன் மத்தம் 24%க தீச்குவாலி டோடல காம்பினேசன் அண்டு இந்தலோ ஆல் கோடா மேங்க்சினாய் உண்டுந்தி கமனின்சண்டு இ காம்பினேசன் மத்தம் 24% அவுத்தும்தி yes next to chess அருக்கு 35% physics and chemistry अंट नडु, E combination 35% अंट चप्त नडु, next chemistry लो, sorry, 27% math and chemistry अंट नडु, so math and chemistry अंट E combination, E combination लो 27% अंट नडु, and 5% none अंट नडु, जागर्तक अब्जुरु चेंडि, इपड़ मुंदे एंच अर्दाम अंटे, all कनुक्कोंदाम, अला all कनुक्कोटों कोस, मेरु direct गा एंच एंच अंटे, first circle So, first circle तीसकोनी, combinations नी count चेंडी, 24 plus 27. Total add चेस्ते, 51 आउत्तुंदी. वास्तवान की 53 उन्डाली total गा. कानी 51 उच्छिंदी, 2 less साइंदी. बाग गुर्थ बेटकोनी, 2 less साइंदी. आलागे 5% to 9 candidates कोड़ा उन्नारू, अंटे 5% less साइंदी. इन्दा का 2 less साइंदी, इपड़ 5% less साइंदी. இந்தாக 2% லேது, இப்படு 5% லேது, ஓவரலக 7% லேது, அது எக்கட தீச்கோல் அண்டு ஆல்லோ தீச்கோவாலி கமனின்சண்டி. So 7% அண்ணிதி ஆல்லோ தீச்கும்டி, இப்படு டைரிட்டுக மனக்கு கம்பினேசின் சண்ணி தெலிச்போத்தை. Yes, first combination, mass and physics 24 அண்டு நடு, total 24 லோ already 7 ராசேசானு, இங்க 17 உண்டுந்தி கமனின்சாலி. Next, இப்படு physics and chemistry लो total combination 35, already 7 ராசேசனு, 35 लो 7 போதे 28 உண்டுந்தி கமனின்சாலி. Next, வச்சியசர்க்கு, next combination 27 உண்டு, already 7 ராசேசனு காப்டி, இக்க 20 ராச்கோவால் சுண்டுந்தி. இப்படு மனம் only one subject சுத்தம் first circle தீச்குந்தம். Total கா first circle लो 17 plus 7, 24 plus 20, 44. So, मत्तम 53 उन्डाल सिन सर्किल्लो 44 मात्र में उन्दी, इंक 9 लेस्स इंदी, अधि only max पात्ता ही उन्टोंदी. अलागे second circle लो कोच्छे इंदी, second circle combinations नी add चेस कोंदी, 28 की 7 add चेस्ते 35 ओतोंदी, 35 की 17 add चेल्स उन्टोंदी, 35 की 10 add चेस्ते 45, 45 की 5 add चेस्ते 50, plus 2, 52 आउत्तोंदी, total गा 17 नी 7 नी 28 नी add चेस्ते 52 आउत्तोंदी, 61 लो 52 पोथे इंक 9 मिगल तोंदी, only physics हो 9%, अलागे chemistry लोकर रेंडी, combination student नी 28 to 7 हो 35, 35 हो 20, 55, total 60 लो 55 पोथे इंक 5% उन्टोंदी, only chemistry, right, all these crowd अब कोसो, एदेन उक सर्किल नी select चेस्कोनी, अंदो नो combinations नी रेंडीट नी add चेसी, ओरिजिनल सर्किल के एंता तग्गिंदो दान्नी प्लस नन्नी काउंट चेस्ते आल उच्छेस्तुनी गमनिंचाली इपड़ मत्तम टोटल सर्किल टोटल वेंडेग्रम अंता फिल्ले पेंदी कोशिन लोग विल्पदा इप 400 स्टूडेंट्स वर पार्टिस्पेटेड इन एग्जाम्स how many passed in only one subject नालुग So 9 plus 9, 18 plus 5, अंटे 23 percent पास आयारु, एंत मन्दी की 400 members की, 400 members की 23 percent अंटे 400 into 23 by 100 रायाली, 100 100 cancel है पोत्तुंदी, units place calculation मार्ट लड़तु नानु, 4 into 3, end with 2, end with 2 first option लो उन्दी, अधे मना आंसर होत्तुंदी, next bit लोग वेल्दाम, bit number 42, what is the percentage of student who passed in all subjects? All subjects लो pass एन वाड़ percentage अड़ुगुत नाडु, all subjects लो pass एन वाड़ percentage 7% कदा, so answer 7% अवत्तुंदी, option 3 answer अवत्तुंदी, next bit लोग वेल्दाम, bit number 43, what is the ratio of student pass in both the mass and physics to student pass in physics and chemistry, 
నాకు కావాల్సింది కాంబినేషన్ కావాలి ఎక్కడెక్కడ కావాలంటే మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ కావాలి అలాగే ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ కూడా కావాలి మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ కాంబినేషన్ అయితే సెవెంటీన్ ఉంది అలాగే ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ కాంబినేషన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది రెండింటికి రేషియో రాస్తే సెవెంటీన్ ఇస్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ అవుతుంది ఇందులో కామన్గా క్యాన్సిల్ అయ్యే నంబర్ లేదు అలాగే మిగిలి ఉంటుంది అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏ ఈజ్ ట్వైస్ అస్ గుడ్ యాజ్ బి and together they finish a piece of work in 16 days the number of days taken by a alone to finish the work a and b ane iddra persons unnaranta b yokka efficiency kante a yokka efficiency twice ani cheptunadu b efficiency one part unte a efficiency two parts ani cheptunadu gamaninchandi intaki efficiency ratio ante one day lo evaru any units work cheyagalaro cheppe dani efficiency ratio antam a okkade one day ki rendu unit work cheyagalu b okkade one day ki one unit work cheyagalu ఇద్దరు కలిపి వన్ డేకి త్రీ యూనిట్స్ వర్క్ చేయగలరు గమనించండి ఇద్దరు కలిపి వన్ డేకి త్రీ యూనిట్స్ వర్క్ చేయగలరు అలా మొత్తం మీద పదహారు రోజుల పాటు పనిచేశారు ఇద్దరు కలిపి ఒక రోజుకి త్రీ యూనిట్స్ చొప్పున సిక్స్టీన్ డేస్ పాటు సిక్స్టీన్ త్రీస్ ఇంత టోటల్ వర్క్ చేశారు ఈ టోటల్ వర్క్ని ఏ ఒక్కడే ఫినిష్ చేస్తే ఎన్ని డేస్ పడుతుందో కావాలి ఏ ఒక్కడే ఫినిష్ చేయాలంటే రోజుకి రెండు యూనిట్లు చేయగలడు టో సో టోటల్ వర్క్ బై పర్ డే యూనిట్స్ కనుక వేసినట్లయితే నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ వచ్చేస్తాయి టూతో డివైడ్ చేస్తే సిక్స్టీన్ ఎయిట్ టైమ్స్ పోతుంది ఎయిట్ ఇన్ టూ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఆప్షన్ ఫోర్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ పెట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ద సక్సెస్సివ్ డిస్కౌంట్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ అన్ ఆర్టికల్ ఇస్ ఈక్వెల్ ఇన్ టు డిస్కౌంట్ సింగిల్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ మూడు సక్సెస్సివ్ డిస్కౌంట్స్ని కలిపి సింగిల్ డిస్కౌంట్లోకి మాట్లాడమంటున్నాడు గమనించాలి మా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మూడు సక్సెస్సివ్ డిస్కౌంట్లు కలిపి సింగిల్ డిస్కౌంట్లోకి మార్చమంటున్నాడు ఎప్పుడూ కూడా డిస్కౌంట్ కట్టేటప్పుడు ఆర్డర్తో సంబంధం లేదు ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తర్వాత ట్వంటీ పర్సెంట్ తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కట్టాలని రూల్ ఏమీ లేదు ఆర్డర్ ఎలా ఉన్నా సింగిల్ డిస్కౌంట్లోకి మారిపోతుంది కానీ మీరు చేసేటప్పుడు పెద్ద పర్సంటేజ్ ముందు కడితే క్యాల్కులేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కట్టండి తర్వాత ట్వంటీ పర్సెంట్ కట్టండి తర్వాత ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కట్టండి సో ముందు ఆర్టికల్ యొక్క మార్కెట్ ప్రైస్ని హండ్రెడ్ రూపీస్ చెప్పారని దానిపైన మొదటి డిస్కౌంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారని మాట్లాడండి హండ్రెడ్కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అవుతుంది పక్కన పడేసేయండి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పోతే ఇంకొక సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పే చేయాలి ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ పైన నాకు రెండోసారి డిస్కౌంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చింది సెవెంటీ ఫైవ్కి టెన్ పర్సెంట్ అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే డబల్ ఆఫ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది రెండోసారి వచ్చిన డిస్కౌంట్ ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ తీసేయాలి సెవెంటీ ఫైవ్లో తీసేస్తే ఇంకా సిక్స్టీ రూపీస్ పే చేయాలి ఈ సిక్స్టీ పైన చివరిగా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ ప్లస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని అర్థం టెన్ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే త్రీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ అంటే నైన్ పర్సెంట్ సారీ సారీ అమ్మా టెన్ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే త్రీ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ అంటే నైన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే నైన్ సో మూడోసారి వచ్చిన డిస్కౌంట్ నైన్ నాకు మొత్తం మీద టోటల్ డిస్కౌంట్ కావాలి ఇది నాకు నన్ను అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ట్వంటీ ఫైవ్కి ఫిఫ్టీన్ యాడ్ చేస్తే ఫార్టీ ఫార్టీకి నైన్ యాడ్ చేస్తే ఫార్టీ నైన్ సో ఫార్టీ నైన్ టోటల్ డిస్కౌంట్ అవుతుంది ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ ద నంబర్స్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టూ కామా త్రీ కామా ఫైవ్ అండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఈజ్ ఎయిటీ ఇఫ్ ద నంబర్ జెడ్ ఈజ్ గివెన్ బై ద ఈక్వేషన్ జెడ్ ఈక్వెల్ టు ఏఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ దెన్ ఏ ఈజ్ అమ్మ ఎక్స్ వై జెడ్ అనేవి టూ ఈస్ టూ త్రీ ఈస్ టూ ఫైవ్ రేషియోలో ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు ప్రపోర్షన్లో ఉంటాయంటే రేషియోలో ఉంటాయని చెప్తున్నాడు సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్ ఈస్ టూ వై ఈస్ టూ జెడ్ రేషియో ఇచ్చాడు ఎంత అని ఇచ్చాడు అంటే టూ ఈస్ టూ త్రీ ఈస్ టూ ఫైవ్ అని ఇచ్చేసాడు ఎస్ ఆ మూడిటి ఒక సమ్ ఎయిటీ అని చెప్తున్నాడు అందులో ఒక ఈక్వేషన్ కూడా ఇచ్చాడు జెడ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ అయితే అందులో ఉన్న ఏ కనుక్కోమని అడుగుతున్నాడు ఎస్ ఇప్పుడు మన లెక్క ప్రకారం సమ్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉండాలి టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ పార్ట్స్ కానీ వాడు ఎంత ఇచ్చాడు సమ్ ఎయిటీ అని ఇచ్చేసాడు ఎయిటీ టెన్ పార్ట్స్ అయితే ఫస్ట్ వన్ పార్ట్ టెన్తో కనుక్కుంటాను సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఎయిట్
కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమో టెన్ పార్ట్స్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ వేస్తే సరిపోతుంది జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది టెన్ పర్సెంట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ టూ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్ళినా బిట్ నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ రైస్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ బై సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రీస్టోర్ ద ఒరిజినల్ ప్రైస్ ద న్యూ ప్రైస్ మస్ట్ బీ రిడ్యూస్డ్ బై స్టార్టింగ్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ప్రైస్ పెరిగింది దాన్ని మరలా ఒరిజినల్ ప్రైస్కు తేవాలంటే ఎంత పర్సెంట్ తగ్గించాలి అని అడుగుతున్నాడు సో ఏముంది అరవై పెరిగింది కదా అరవై తగ్గించడమే అనబాకండి ఇలా చేయాల్సి ఉంటుంది గమనించండి స్టార్టింగ్లో ప్రైస్ హండ్రెడ్ ఉందనుకుందాం దానిపైన సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వల్ల అంటే వన్ సిక్స్టీ అవుతుంది అబ్జర్వ్ చేయాలి సిక్స్టీ పెరిగింది వన్ సిక్స్టీ అవుతుంది ఈసారి వన్ సిక్స్టీ నుంచి మళ్ళీ హండ్రెడ్కి తీసుకురావాలంటే నేను సిక్స్టీని లెస్ చేయాలి దేనిపైన వన్ సిక్స్టీ పైన సో సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీకి ఎంత పర్సెంట్ అవుతుందో కనుక్కుంటే ఎంత పర్సెంట్ లెస్ చేయాలో తెలుస్తుంది ఇదిగో ట్వంటీతో ఎయిట్ టైమ్స్ ట్వంటీతో ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఫోర్తో ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఫోర్తో టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ బై టూ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్లో హాఫ్ అని అర్థం సెవెంటీలో హాఫ్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్లో హాఫ్ అంటే టూ అండ్ హాఫ్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ అండ్ హాఫ్ థర్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అవుతుంది ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే సెకండ్ ఆప్షన్ పాసిబుల్ అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫార్టీ నైన్ ఈ మ్యాన్ కవర్ చేయే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ అండ్ బైస్కిల్ For the first two hours, the speed was 20 km per hour and for the rest of the journey, it came down to 10 km per hour. The average speed will be clear. The question is not clear. The total is 100 km per hour. The starting is 2 hours for 20 speed. The remaining distance is 10 km per hour speed. The average speed is 10 km per hour. ఆవరేజ్ స్పీడ్ కనుక్కోవడానికి వాడే ఫార్ములా టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం రాసుకోవాలి అబ్జర్వ్ చేయండి ఆల్రెడీ మన దగ్గర హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అనే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు నేను టోటల్ టైం రాయాలి స్టార్టింగ్లో టూ అవర్స్ అనే టైం ఇచ్చాడు రెండోసారి ఎంత టైం తీసుకున్నాడో తెలిస్తే సరిపోతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి స్టార్టింగ్లో టూ అవర్స్ పాటు ట్వంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్ళాడు స్పీడ్ ఇంటూ టైం రాస్తే డిస్టెన్స్ వస్తుంది సో ట్వంటీ ఇంటూ టూ రాస్తే ఫార్టీ వస్తుంది ఈ ఫార్టీ అనేది డిస్టెన్స్ స్టార్టింగ్లో వెళ్ళింది టోటల్గా హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్లో ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ పోతే ఇక రిమైనింగ్ సిక్స్టీ ఉంటుంది ఆ రిమైనింగ్ సిక్స్టీ డిస్టెన్స్ని టెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో ట్రావెల్ చేశాడు రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ని సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది నేను డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ రాశాను టైం వచ్చింది అంటే రెండోసారి తీసుకున్న టైం ఎంత సిక్స్ అవర్స్ వచ్చింది టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం రాశాను యావరేజ్ తెలిసిపోతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి సో హండ్రెడ్ బై టూ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఎయిట్ అవుతుంది ఎయిట్ టు హండ్రెడ్లో మహా పోతే ట్వెల్వ్ టైమ్స్ పోగలదు సో ట్వెల్వ్ పాయింట్ సంథింగ్ అనేది నా ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ పాసిబుల్ అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది లేదు అనుకుంటే ఎయిట్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ నైంటీ సిక్స్ అని హండ్రెడ్లో నైంటీ సిక్స్ పోతే ఫోర్ మిగులుతుంది ఫోర్ బై ఎయిట్ అంటే హాఫ్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ అల్పిత గాట్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఫ్రమ్ హర్ ఫాదర్ ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ విల్ ద రేషియో ఆఫ్ ద మనీ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అప్ టైన్ ఫ్రమ్ ఇట్ బి టెన్ ఇస్ టు త్రీ ఎట్ సిక్స్ పర్సెంట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం అమ్మ అల్పిత వాళ్ళ ఫాదర్ నుంచి టెన్ రూపీస్ తీసుకుంటే సిక్స్ పర్సెంట్ పర్ యానం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చొప్పున సమ్ ఇయర్స్కి కొన్ని సంవత్సరాలకి త్రీ పార్ట్స్ ఆఫ్ లేదా త్రీ రూపీస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో అయితే నన్ను టైం పీరియడ్ కనుక్కోమని అడుగుతున్నాడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోవడానికి వాడే ఫామ్లా ఐ ఈక్వెల్ టు పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ అనే ఫామ్లా వాడతాం ఇక్కడ ఐ అంటే ఇంట్రెస్ట్ త్రీ పార్ట్స్ మనం త్రీ రూపీస్ అని మాట్లాడదాం దిస్ ఈజ్ ఈక్వెల్ టు పి అంటే ప్రిన్సిపల్ పి ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ టెన్ పార్ట్స్ ఇంటూ టైం పీరియడ్ తెలియదు కనుక్కోవాలి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అని ఇచ్చేసాడు బై హండ్రెడ్ రాస్తే సరిపోతుంది గమనించండి త్రీతో సిక్స్ అనేది టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో టెన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది హండ్రెడ్ని సో త్రీ ఈక్వెల్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆప్షన్ త్రీలో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ వన్ వెన్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈక్వెల్ టు త్రీ దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూ ప్లస్ టూ ఈజ్ అ క్లియర్గా కనుక గమనించినట్లయితే ఈ క్వశ్చన్లో టూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ బై ఎక్స్ అని ఉండా
మైనస్ త్రీయే కదా సో ఈ ఏని అంటే ఈ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ని త్రీ టైమ్స్ చేయాలి సో త్రీ టైమ్స్ కనుక చేసినట్లయితే త్రీ ఇన్ టూ త్రీ అంటే నైన్ నైన్ బై టూ అవుతుంది మనం ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ కనుక్కోవడం కాదు దాంతోపాటు ప్లస్ టూ అనే కాన్స్టెంట్ కూడా ఉంది కాబట్టి ప్లస్ టూ తీసుకుంటున్నాను బోత్ సైడ్స్ కూడా ఇది మనల్ని అడుగుతున్న క్వశ్చన్ రైట్ అన్నిటికీ ఎయిట్ కామా టూ అనే డినామినేటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఎల్సిఎం ఏం చేయొచ్చు ఎయిట్ అని తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా సో ట్వంటీ సెవెన్ అనేది వన్ టైమే ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఈ ఎయిట్లో టూ అనేది ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్ నైన్ టైమ్స్ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది అలాగే అబ్జర్వ్ చేయండి ప్లస్ ఉంది సో ఇక్కడ మిగిలింది ఎంత అంటే వన్ మిగిలింది ఎయిట్లో వన్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఎయిట్ ఇంటూ టూ అంటే సిక్స్టీన్ అవుతుంది సో అబ్జర్వ్ చేస్తే మైనస్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ అంటే మైనస్ ట్వంటీ మిగులుతుంది ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్లో ట్వంటీ పోతే సెవెన్ మిగులుతుంది ఫైనల్గా వచ్చే రిజల్ట్ సెవెన్ బై ఎయిట్ ఆప్షన్ టూలో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ టూ ఇఫ్ పిఏ అండ్ పీబీఆర్ టూ ట్యాంజన్స్ టూ ఏ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ ఓ సచ్ ద ట్యాంగిల్ ఏపిబి ఈక్వల్ టు ఎయిటీ డిగ్రీ దెన్ యాంగిల్ ఏఓపి అని అడుగుతున్నాడు ఒక సర్కిల్ తీసుకొని ఆ సర్కిల్కి మనం పి అనే ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ తీసుకుందాం ఎందుకంటే రెండు ట్యాంజన్స్ డ్రా చేశాడు కాబట్టి సో పి అనే ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ బయట వైపు ఉన్న పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది అబ్జర్వ్ చేయాలి పిఏ అనే ట్యాంజెంట్ డ్రా చేశాడు ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్ ఉంది అలాగే పిబి అనే పాయింట్ డ్రా చేశాడు ఇది పిబి అనేది ఇక్కడ ఉందమ్మా బి అనే పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ సెంటర్ ఓ అనేది ఉందనుకుందాం ఏఓని అలాగే బిఓని యాడ్ చేశాను తర్వాత యాంగిల్ ఏపిబి అంటే బి పి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ ఎయిటీ డిగ్రీ అని చెప్పేశాడు అబ్జర్వ్ చేయండి మరి సెంటర్ నుంచి పి అనే లైన్ కనుక పి అనే పాయింట్కి లైన్ డ్రా చేస్తే అది యాంగిల్ బై సెక్టార్ అవుతుంది అంటే ఎయిటీని రెండు ఈక్వల్ పార్ట్స్గా కట్ చేస్తుంది ఫార్టీ అండ్ ఫార్టీగా విడగొడుతుంది ఏ కామా బిలు ట్యాంజెంట్ డ్రా చే డ్రా చేయబడ్డ పాయింట్స్ కాబట్టి వాటిని పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ అంటాం పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ దగ్గర ఎప్పుడు యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీయే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఏ దగ్గర నైంటీ ఉంటుంది బి దగ్గర కూడా నైంటీ ఉంటుంది నాకు బితో సంబంధం లేదు నాకు కావాల్సింది యాంగిల్ ఏఓపి కావాలి సో ఏఓపి ట్రయాంగిల్లో ఓ దగ్గర ఉన్న యాంగిల్ కావాలి కాబట్టి ఏ దగ్గర ఉన్న యాంగిల్ తెచ్చా పి దగ్గర ఉన్న యాంగిల్ తెచ్చా ఏ దగ్గర నైంటీ పి దగ్గర ఫార్టీ రెండు కలిపితే నైంటీ ప్లస్ ఫార్టీ వన్ థర్టీ టోటల్గా ఏ ట్రయాంగిల్లో అయినా సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ వన్ ఎయిటీ ఉండాలి ఆల్రెడీ వన్ థర్టీ వచ్చింది ఇక ఈ ఓ దగ్గర ఫిఫ్టీ ఉంటే సరిపోతుంది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇఫ్ టెన్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ టెన్ ఈక్వల్ టు కాట్ ఆఫ్ ఫైవ్ వై ప్లస్ ట్వంటీ దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అమ్మా టెన్ థీటా కాట్ థీటా రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే థీటా వాల్యూ ఫార్టీ ఫైవ్ అనే దగ్గర ఈక్వల్ అవుతుంది సో థీటా వాల్యూ థీటా ప్లేస్లో ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ టెన్ ఉంది దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది దీని నుంచి ఎక్స్ కనుక్కోవచ్చు మైనస్ టెన్ ఈ సైడ్ వస్తే ప్లస్ టెన్ అవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్కి టెన్ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఫైవ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అయితే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ అవుతుంది హోల్డ్ పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ దీని వాల్యూ కూడా థీటా వాల్యూ కూడా మళ్ళీ ఫార్టీ ఫైవే అంటే ఫైవ్ వై ప్లస్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ అని మాట్లాడండి ఎందుకంటే టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అన్న వన్నే కాట్ ఫార్టీ ఫైవ్ అన్న వన్నే అవి రెండు ఈక్వల్ అయ్యేది థీటా ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర సో థీటాని ఫార్టీ ఫైవ్కి ఈక్వల్ చేసా ప్లస్ ట్వంటీ ఈ సైడ్ వచ్చేస్తే మైనస్ ట్వంటీ అవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్లో ట్వంటీ పోతే ట్వంటీ ఫైవ్ మిగులుతుంది ఈ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ని ఫైవ్ టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది సో ఎక్స్ అంటే లెవెన్ వై అంటే ఫైవ్ సమ్ కావాలి లెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ అనేది సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద మినిమమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ హూస్ ప్రొడక్ట్ ఇస్ ట్వంటీ ఫోర్ మినిమమ్ వాల్యూ కావాలి అంటున్నాడు రెండు నంబర్స్ యొక్క సమ్ మినిమం వాల్యూ కావాలి ఆ రెండు నంబర్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉండాలంటున్నాడు వాడే మినిమం సమ్ తీసుకోమంటున్నాడు కాబట్టి మనం ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి మినిమం వాల్యూ దగ్గరికి వెళ్దాం ఇదిగో ఆప్షన్లోకి వెళ్తే థర్డ్ ఆప్షన్ మినిమంగా ఉంది దాని తర్వాత మినిమం ఫోర్త్ ఆప్షన్గా ఉంది ముందు ఈ రెండింటిని వెరిఫికేషన్ చేద్దాం ఎయిట్ అనేది సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ట్వంటీ ఫోర్గా రాయగలిగితే ఓకే లేకపోతే పక్క ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోదాం
फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर ना कावास मिनीम सम्मी प्रोडक्ट ट्वेंटी फोर वे पेर उबी आपशन फोर आंसर अस्ट बिटक बिट नंबर फिफ्टी फाइव द ऐवरेज मार्क्स अप्टेंड बै ए क्लास आफ सिक्टी स्टूडेंट्स इज सिक्सटी फाइव द ऐवरेज मार्क्स आफ हाफ आफ द स्टूडेंट्स इज फाउं टू बी एटी फाइव द ऐवरेज मार्क्स आफ द रिमैनिंग स्टूडेंट इज क्लियर का क्वेश्चन चूस्ते मोतम क्लास अरवे मंद स्टूडेंट्स उवरेज सिक्सटी फाइव सो अंदर वे सर के हाफ आफ स्टूडेंट ऐवरेज एट्टी फाइव अट्ना रिमैनिंग हाफ मेबर स्टूडें ऐवरेज एंता सो क्लास रेक्वल पार्टस डिवैडा एलीगेशन वेस क्लास टोटल ऐवरेज सिक्सटी फाइव अंदर हाफ मेबर्स यावरेज एट्टी फाइव रिमैन हाफ मेबर्स यावरेज कवाली सो फल क्रॉस का सप्राक्टे रेसियो वस्तु इधर हाफ आफ अंटेक्वल उबी वन इंटू वन रेसियो उ अर्थम एटी फाइव की सिक्सटी फाइव ने सब्राक्टे ट्वेंटी वस्तु सो वन पार्ट ट्वेंटी अच्छे इकड़क वन पार्ट ट्वेंटी अवतुदे सिक्सटी फाइव कंटे एटी फाइव हय्यर का उ सो सैकने वाल्यू चीपर उसेर उ अंत मैनस चेयर सिक्सटी फाइव नि ट्वेंटी नि मैनस चेयर मैनस फारटी फाइव अभी रिमैन हाफ मेबर्स यावरेज फारट फाइव आपशन टू अदे मैं आंसर नैक्स्ट बिटक बिट नंबर फिफ्टी सिक्स Which of the set of three sides cannot form a triangle? Triangle ni form chahiye ta ni ki wheel ule ni set te do kano ko mane adu kutna do. So vastavan ke triangle form a valante A kama B kama C anevi mood sides hai na puru. Any two sides sun add chahiye sun na puru third side kante kaxtanga more on dali e point gamane chandi. First option lok valda add chada. Five plus six eleven. Eleven ani di seven kante yekuve ondi. Six plus seven thirteen. Thirteen five kante more ondi. 5 फाइव प्लस सैवन ट्वेलव ट्वेलव अने सिक्स कटे मोरे उ सैड्स ने ऐडा मूडो सैड कटे वस्तुदी दी तो ट्रयांगि फाम चयु मन का चय लेने कावाली का फस्ट आपशन आंसर का सैकंड आपशन को वाँ फाइव प्लस एट थर्टीन सो फै प्लस एट्स थर्टीन वादी वास्तवा ग्रेटर दें थर्ड सैड कटे का फिफ्टीन थर्ड सैड थर्टीन अने पदेन कटे का दी तो ट्रयांगि फाम चेयले अवर आंसर इज सैकंड आपशन नैक्स्ट बिटक बिट नंबर फिफ्टी सैवन न्यूमरकल एबिटी अड़की अंदर क्वेश्चन मार्क अड़कना एट्टी पर्सेंट आफ फारे फाइव पर्सेंट आफ सी पर्सेंट आफ फाइव हंड्रेड अट्ना ये मोतम इच्छि इच्छा रास्कंद एटी पर्सेंटे एट बै हंड्रेड अफ अंटे इंटू फारे फाइव पर्सेंटे फारे फाइव बै हंड्रेड अंटू सी पर्सेंटे सी बै हंड्रेड अफ इंटू फाइव हाफ अंटे इंटू इंटू फाइव हंड्रेड रास्ना सो डबल जीरो डबल जीरो कैंसल इकडल डबल जीरो इकडल डबल जीरो कैंसल गमन रईट इप्ड क्या वे सर के फाइव तो ट्वेंटी टाइम्स डिवेड फाइव तो नये टाइम्स डिवेड इक एट इंटू फाइव फारटी उ फारटी ने ट्वेंटी टू टाइम्स कटे सो नई इंटू टू ए यूनिट प्लेस माटडना एट इंटू सैवन सिक्स सो आसर रे वि सिक्स अव्वाली आपशन के वेल चेक फस्ट आपशन पाजिबल थर्ड आपशन पाजिबल इक मन दर नईन उबी रूम आपशनस नईन मल्टे अभी मैं आंसर अप्शन के वेल्लि चेस्ट फस्ट आपशन नईन तो कट अव मिगली थर्ड आपशन अदे मैं आंसर नैक्स्ट बिटक बिट नंबर फिफ्टी एट न्यूमरकल बिट इच्छी अंदर क्वेश्चन मार्क अड़कना सिक्स क्यूब अंत टू सिक्सटीन अंटू एट स्क्वे अंत सिक्सटी फोर अ मैनस् स्क्वे रूट आफ वन फारटी फोर अंत ट्वेलव अई क्यूब रूट आफ ट्वेंटी सैवन अंत थ्री अवतुदी थ्री ट्वेलव फोर टाइम्स कैंसल यह क्वेश्चन ने मन यूनिट प्लेस प्रकार से कुदर एंटे आपशनस नाग आपशन यूनिट प्लेस सेम ऐसी इप्ड दीदे टू सिक्सटीन नईन मल्टल काग्रत गमन नईन मल्टल्ल फोर तीस तरह आंसर कावाली दीन अर्थमी नईन मल्टल्ल फोर सब्राक्टा आंसर कावाली आलरे आपशन फोर सब्राक्टाक उ सो ने रिवर्स आपशन की फोर ऐडन तरह ये नईन मल्टल क क्लियर का गमन अर्थम का चेपेला चूँ नई मल्टल इंटू सिक्सटी फोर मैनस् फोर ईक्वल टू मन कल नंबर सम एक्स मैनस् फोर इट वे प्लस फोर अदा अंत मन कल नंबर की प्लस फोर ऐडे फोर अब वे रिजल्ट नईन मल्टल एदो चूस्ते मैं आंसर तेजी रईट नीन फस्ट एम चुनाव आपशन की फोर ने ऐडान याडते वन थ्री एट डबल फोर अ नईन मल्टल चूस डिजिट चूटमे वन प्लस एट नईन नईन मल्टल पक्न पड़े रिमैन थ्री प्लस फोर सैवन सैवन प्लस फोर लैवन नईन मल्टल का फस्ट आपशन आंसर का 
నెక్స్ట్ దీనికి సెకండ్ ఆప్షన్కి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే వన్ త్రీ ఎయిట్ టూ ఫోర్ అవుతుంది సో వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ అవుతుంది త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ అన్ని నైన్ మల్టిపుల్సే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఫోల్డ్లో పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్లోకి రండి థర్డ్ ఆప్షన్లోకి వచ్చి వన్ త్రీ నైన్ డబల్ ఫోర్ అని మాట్లాడండి నైన్ ఈజ్ నైన్ మల్టిపుల్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ వన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ నైన్ మల్టిపుల్ కాదు ఆన్సర్ కాదు నెక్స్ట్ అలాగే నెక్స్ట్ నెంబర్కి వచ్చేయండి వన్ త్రీ నైన్ టూ ఫోర్ తీసుకోండి సో ఫోర్ యాడ్ చేయాలి కదా నైన్ ఈజ్ నైన్ మల్టిపుల్ పక్కన పడేసేయండి త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ టెన్ నైన్ మల్టిపుల్ కాదు ఆన్సర్ కాదు సో ఫైనల్ ఆన్సర్ సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఏబి ఈజ్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ ఓ అండ్ పీబీఏ పాయింట్ అండ్ ఇట్స్ సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ యాంగిల్ పీఓఏ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యాంగిల్ పీబీఓ అని అడుగుతున్నాడు ఒక సర్కిల్ తీసుకుందాం ఆ సర్కిల్లో ఏబి అనే దాన్ని డయామీటర్గా తీసుకోమంటున్నాడు వాడు చెప్పింది చెప్పినట్టుగానే మాట్లాడదాం ఎస్ ఏబి అనేది డయామీటర్ డయామీటర్ అంటే సెంటర్ నుంచి పాస్ అయ్యే ఆర్ సారీ కడే కదా ఎస్ ఇది ఏబి అనేది డయామీటర్ నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు అంటే ఓ అనేది సెంటర్గా తీసుకోమని మాట్లాడుతున్నాడు నెక్స్ట్ పీబీఏ పాయింట్ ఆన్ ఇట్ సర్కమ్ ఫ్రెన్స్ సర్కిల్ యొక్క సర్కమ్ ఫ్రెన్స్ మీద పీ అనేది ఎక్కడో ఉన్న ఒక పాయింట్ అంటున్నాడు యాంగిల్ పీఓఏ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ అంటున్నాడు యాంగిల్ పీఓఏ అంటే ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ అని చెప్తున్నాడు గమనించండి నెక్స్ట్ దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యాంగిల్ పీబీఓ గురించి అడుగుతున్నాడు సో పీబీఓ అంటే ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ గురించి అడుగుతున్నాడు గమనించాలి ఒకసారి జాగ్రత్తగా చెక్ చేస్తే పీఓబి అనే ట్రయాంగిల్లో అవుట్ సైడ్ ఉన్న యాంగిల్ వన్ ట్వంటీ ఉంది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి సో ఒక ట్రయాంగిల్కి అవుట్ సైడ్ ఉన్న యాంగిల్ వన్ ట్వంటీ ఉంటే దాని ఆపోజిట్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్ సమ్ కూడా వన్ ట్వంటీయే ఉండాలి సో వన్ ట్వంటీకి ఆపోజిట్గా ఉన్న ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఏంటి అంటే ఒకటేమో పి ఒకటేమో బి ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ యాంగిల్ పి ప్లస్ యాంగిల్ బి ఈక్వల్ టు కంపల్సరీ వన్ ట్వంటీ ఉండాలి ట్రయాంగిల్లో అవుట్ సైడ్ ఉండే యాంగిల్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్ సమ్ అవుతుంది గమనించాలి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఓపి ఈజ్ రేడియస్ ఓబి ఈజ్ రేడియస్ అమ్మ సెంటర్ నుంచి సర్కిల్ మీదకి డ్రా చేసే ఏ లైన్ అయినా రేడియస్ అనొచ్చు ఓపి రేడియస్ ఓబి రేడియస్ సో రెండు ఈక్వల్ సైడ్స్ ఒక సర్కిల్లో డ్రా చేసే రేడియస్ ఎన్ని అయినా కానీ అవి ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో ఖచ్చితంగా ఇవి రెండు ఈక్వల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ సైడ్స్కి ఆపోజిట్గా ఉండే యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఈ లెక్క ప్రకారం ఓబికి ఆపోజిట్గా ఉండే యాంగిల్ పి అలాగే పీబీకి సారీ ఓబికి ఆపోజిట్గా ఉండే యాంగిల్ పి ఓపికి ఆపోజిట్గా ఉండే యాంగిల్ బి రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి రెండింటి యొక్క సమ్ ఏమో వన్ ట్వంటీ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క దాన్ని సిక్స్టీ సిక్స్టీగా మాట్లాడచ్చు అందులో బి దగ్గర ఉన్న యాంగిల్ కావాలి సిక్స్టీ సిక్స్టీ సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఏ పైలెట్ ఇన్ అన్ ఏరోప్లేన్ అట్ అన్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్ అబ్జర్వ్ టూ పాయింట్స్ లయింగ్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ రివర్ ఇఫ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ద టూ పాయింట్స్ బి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీ దెన్ ద విత్ ఆఫ్ ద రివర్ ఈజ్ వాడు చెప్తున్న పాయింట్ ఏంటంటే ఒక ఏరోప్లేన్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉంది అని చెప్తున్నాడు సో ఒక రివర్కి ఇరువైపులా రెండు పాయింట్స్ చూశాడంట ఒకటేమో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఉంది రెండోదేమో సిక్స్టీ డిగ్రీ ఉంది నన్ను ఫైనల్గా అడుగుతుంది ఏంటంటే విట్ ఆఫ్ ద రివర్ అడుగుతున్నాడు అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నాడు ఎస్ ఇప్పుడు నేను నేమ్ పెడితే క్లారిటీగా ఉంటుంది ఏబిసి ఇది డి అనుకుందాం ఫస్ట్ ఏబిసి ట్రయాంగిల్లో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీకి ఆపోజిట్గా ఎంత ఉంటే అడ్జస్టెంట్ కూడా అంతే ఉంటుంది నో డౌట్ డెట్ ఆల్ ఫార్టీ ఫైవ్కి ఆపోజిట్గా టూ హండ్రెడ్ ఉంది సో అడ్జస్టెంట్ బీసీ కూడా టూ హండ్రెడే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏసీడీ ట్రయాంగిల్ గురించి మాట్లాడండి ఏసీడీ ట్రయాంగిల్లో సిక్స్టీకి ఆపోజిట్గా టూ హండ్రెడ్ ఉంది అడ్జస్టెంట్ కావాలి కాబట్టి ట్యాన్ తీసుకుందాం సో ట్యాన్ సిక్స్టీ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జస్టెంట్ సైడ్ అడ్జస్టెంట్ సైడ్ ఈస్ సిడి లేదా డిసి ట్యాన్ సిక్స్టీ అంటే రూట్ త్రీ అవుతుంది దీని నుంచి క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే సిడి ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ బై రూట్ త్రీ అవుతుంది సో సిడి ప్లేస్లో టూ హండ్రెడ్ బై రూట్ త్రీ తీసుకున్నాను నాకు కావాల్సింది టోటల్ విత్ ఆఫ్ రివర్ కాబట్టి ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేయాలి టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ బై రూట్ త్రీ ఆన్సర
स्क्वेर वॉल्यूम फार्मला फोर्थ थर्ड पै आर् क्यूब अगर रेडियो सिक्स इच्छा सिक्स क्यूब प्लस सिलीर वॉल्यूम फार्मला पै आर स्क्वे हेच सेम रेडियस अटुना काबी सिक्स स्क्वे हेच हईटी कई काम का कैंसल अस् इक चूँ फोर थर्ड नईन क्यूब नीचे फोर थर्ड सिक्स क्यूब पे प्लस थर्ड वे मैनस फोर थर्ड अने काम का अलगे रासेद काम से सैडे सिक्स क्यूब अने मैनस नईन क्यूब अंटे सैवन ट्वेंटी नईन सिक्स क्यूब अंटे टू सिक्सटीन ईक्वल टू सिक्स स्क्वे इंटू हेच अबर्व चेयल इपू नाइरक्ट जाग्रत अबर्व चैनी सैवन ट्वेंटी नईन टू सिक्सटी सब्ट्राक्टा सो मिगले थ्री मिगल वन मिगल फाइव मिगल इंटू फोर बै थ्री ईक्वल टू थर्टी सिक्स स्क्वे अंत थर्टी सिक्स इंटू हेच सो जाग्रत अबर्व चे फोर नईन टाइम्स कटे थर्टी सिक्स अलागे थ्री अने फाइव थर्टी सैवटी अंड वन वन सी वन टाइम्स कटे सो नई वन सी वन नई टाइम्स कटे हईट आफ सिलीर नई फस्ट आपशन अदे मैं आंसर नैक्स्ट बिटक बिट नंबर सिक्सटी टू एन आर्क आफ थर्टी डिग्री इन वन सर्किल इज डबल एन आर्क इन सैकंड सर्किल द रेडियस आफ विच इज थ्री टाइम द रेडियस आफ द फस्ट दें द ऐंगि सबेड बै द आर्क आफ द सैकंड सर्किल इट इट सेंटर क्लियर का क्वेश्चन चूस्ते मोदी सर्किलों ऐंगि एंता अंत थर्टी डिग्री सैकंड सर्किलो सेंटर दें ऐंगि तेली कमना अलागे इंकोक विषय को वन सर्किल इज डबल एंड आर्क इन सैकंड सर्किल आर्क लेंत कंपेर चुस्क मोदी सर्किल या आर्क लेंत की डबल उठ सैकंड सर्किल या आर्क लेंत अलागे रेडियस कंपेर चुस्के रेडियस आफ विच इज थ्री टाइम द रेडियस आफ द फस्ट सैकंड सर्किल या रेडियस फस्ट सर्किल या रेडियस तो कंपेर चुस्के त्री टाइम्स उ फैनल सेंटर दें ऐंगि कम इन सैकंड सर्किल इंत असल आर्क लेंत कौलेंटे मन दर फार्मला थीटा बै थ्री सिक्ट इंटू टू पै आर् अने फार्मला आर्क लेंत एल तो नोटेस्टर इधर कौन वे फार्मला मोदी सर्किलो थीटा इच्छे सेंटर दर ऐंगि थर्ट डिग्री इच्छे सब्स्यूटना थर्टी बै थ्री सिक्ट इंटू टू पै आर अस्तना इध मोदी सर्किल या आर्क लेंत दिस्ज ईक्वल टू ट्वैस आफ् सैकंड सर्किल आर्क लेंत अव्वाली ट्वैस आफ सो थीटा तेली कई थ्री सिक्ट इंटू टू पै आर राय इक आर रासेट सैकंड सर्किल या रेडियस थ्री टाइम्स उपतना सो इध आर उबी इध कंपलसरी थ्री आर् उ गमन इन कैंसल बोथ सैड्स त्री सिक्ट थ्री सिक्ट काम का कैंसल टू पै टू पै काम का कैंसल आर आर् कैंसल फैनल थ्री अने टेन टाइम्स इकड टेन टू अने फाइव टाइम्स फैनल फाइव डिग्री थर्ड आपशन अदे मैं आंसर नैक्स्ट बिटो के बिट नंबर सिक्सट थ्री बारोग्राफ इच्छा डैरक्ट क्वेश्चन के वेपा द इयर विच एग्जिबिटेड द सैकंड हईयेस्ट ग्रोथ पर्सेज इन एफ्डीए इन इंडिया ओवर द पीरियड शोनीस ना सैकंड हईयेस्ट का ग्राफ चूस्ते सैकंड हईयेस्ट अने नई सिक्स कई सिक्स फोर्थ आपशन अदे मैं आंसर अक्स्ट बिटो के बिट नंबर सिक्सट फोर द रेसो आफ् इनवेट इन नई सैवन टू द ऐवरेज इनवेट इज़ अप्राक्सीमेटली सो नई सैवन इनवेट की ऐवरेज इनवेट की रेसियो अड़कना अप्राक्सीमेस नई सैवनो थर्टी वन पाइंट थ्री सिक्स मैं अप्राक्स थर्टी वन तस्कंद अलगे ऐवरेज कावाले फस्ट टोटल बै नंबर आफ् इयर्स वेय अप्राक्सीमेस क्या अबर्व चे टेन पाइंट वन फाइव टेन अट्ना टेन पाइं टू टू टेन अट्ना टेन प्लस टेन अंटे ट्वेंटी सो ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फारटी अ फारटी की थर्टी याड थर्टी वन कदा इधी नीन थर्टी तस्क फारटी की थर्टी याड सी अवतनी सैवी की ट्वेंटी फोर ऐडे सैवी की ट्वेंटी फोर ऐडे नई फोर नई फोर की इकट्ड फाइव पाइंट सैवन सिक्स का तस्कंद अंत हंड्रेड अकड़ो वन एक्सट्रा उबी वन नाट वन वरुक सो वन नाट वन नंबर आफ् इयर्स आर् सिक्स नीन टोटल बै नंबर आफ् इयर्स ऐवरेज वस्तु तो डैरक्ट अप्राक्स का कटे सिक्सटी टाइम्स पड़ा की झान्स उ नावासी रेसियो कदा सिक्सटी दी टू टाइम्स कटा की झान्स उ सो अवर आंसर इज़ टू इज़ टू वन टू इज़ टू वन फस्ट आपशन अदे मैं आंसर अ नैक्स्ट बिटक नंबर सिक्सटी फाइव द अब्सल्यूट डिफर इन एफ्डी टू इंडिया बिटवी नई सिक्स नई सैवन नई सिक्स नई सैवन या डिफरस अड़कना एब्सल्यूट सो नई सैवनो यूनिट प्लेस सिक्स नई सिक्स यूनिट प्लेस त्री उ मैनस त्री अंत थ्री आंसर एंड वित् थ्री अव्वाली आपशन चेक सैकंड आपशन मतमे आंसर नैक्स्ट बिटक बिट नंबर सिक्सटी सिक्स इन ए फाइव हंड्रेड मीटर रेस द रेसो आफ द स्पीड्स आफ् ए अं बी इज थ्री टू फोर ए हाज ए स्टार्ट आफ वन फारटी मीटर ए विन बै क्लियर का गमन इक टाइम गुरी मेन इधर और टाइम बैलदेर अर्थम 
సో ఒకే టైంలో బయలుదేరారు అంటే వాళ్ళు ప్రయాణించిన టైమింగ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అలాంటప్పుడు స్పీడ్స్ రేషియోని డిస్టెన్సెస్ రేషియోగా మాట్లాడచ్చు ఈ పాయింట్ క్లారిటీ ఉంటే ఎస్ మొత్తం మీద రేసు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్ రేస్ జరుగుతుంది అందులో ఏ అనేవాడు వన్ ఫార్టీ మీటర్ ముందుగా ఉన్నాడు ఎంత డిస్టెన్స్ డిఫరెన్స్తో వాడు గెలుస్తాడు అని అడుగుతున్నాడు ఇది మన క్వశ్చన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్లో వన్ ఫార్టీ మీటర్స్ ఆల్రెడీ ట్రావెల్ చేస్తే ఫైవ్ ఫో ఫైవ్ హండ్రెడ్లో వన్ ఫార్టీ పోతే ఇంకా త్రీ సిక్స్టీ ఉంటుంది ఈ త్రీ సిక్స్టీ మీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే సరిపోతుంది ఏ అనేవాడు గెలిచేస్తాడు ఈ త్రీ సిక్స్టీ మీటర్స్ ట్రావెల్ చేయాలి అంటే ఏ యొక్క డిస్టెన్స్ త్రీ పార్ట్స్ కదా నేను స్పీడ్స్ రేషియోని డిస్టెన్సెస్ రేషియోగా మాట్లాడవచ్చు అని చెప్పాను దిస్ ఈజ్ త్రీ పార్ట్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ త్రీ సిక్స్టీ వెళ్తే గెలిచేస్తాడు ఏ అనేవాడు సో త్రీ పార్ట్స్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడు త్రీ సిక్స్టీ ఈ లెక్క ప్రకారం బి ఎంత ట్రావెల్ చేశాడో కనుక్కుందాం అంటే ఫోర్ పార్ట్స్ వాల్యూ కనుక్కుందాం కనుక్కోవాల్సి వస్తే సో ఫోర్ త్రీతో డివైడ్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ టైమ్స్ పోతుంది ఫోర్ వన్ ట్వంటీ టైమ్స్ అంటే ఫోర్ ఎయిటీ మీటర్స్ అవుతుంది సో ఫోర్ ఎయిటీ మీటర్స్ ట్రావెల్ చేయాలి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా వాస్తవానికి రేస్ ఎంతలో జరుగుతుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్ రేస్ జరుగుతుంది ఫోర్ ఎయిటీ మీటర్ మాత్రమే ట్రావెల్ చేస్తే ఇంకొక ట్వంటీ మీటర్ డిఫరెన్స్తో బి అనేవాడు ఓడిపోతాడు ఏ అనేవాడు గెలుస్తాడు సో ఖచ్చితంగా ఏ విన్స్ బై ట్వంటీ మీటర్స్ ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇఫ్ షామ్ సెల్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ షూస్ విచ్ కాస్ట్ హిమ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సో హ్యాస్ టు గెయిన్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్టర్ ఎలవింగ్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద షూస్ అమ్మ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టుకొని ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చేటట్టు అమ్ముకున్నాడంట దాన్ని అమ్మేటప్పుడు చూసినట్లయితే సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కూడా లభించిందంట మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ అడుగుతున్నాడు సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీసు దానిపైన ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చేటట్టు అమ్ముకున్నాడు కాబట్టి వన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్కి అమ్ముకుంటాడు ఖచ్చితంగా ఎవరు ప్రాఫిట్ తీసుకున్నా కాస్ట్ ప్రైస్ మీదే తీసుకోవాలి సో వన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అనేది సేల్స్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ అవుతుంది ఇలా అమ్మినప్పుడు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కూడా ఇచ్చాడని చెప్తున్నాడు సో ఈ సేల్స్ ప్రైస్ అనేది సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ పోయిన తర్వాత సేల్స్ దిస్ ఈజ్ ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ వాల్యూ నాకు వితౌట్ ఎనీ డిస్కౌంట్ కావాలి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది క్యాన్సిలేషన్లో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ట్వెల్వ్ సెవెన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది డినామినేటర్లో ఆర్డ్ నెంబర్ ఉంది జీరోస్ని కట్ చేయలేదు కాబట్టి డబల్ జీరో మిగులుతుంది పక్కన పడేసా ఎస్ డబల్ జీరో పక్కన పడేసా యూనిట్స్ ప్లేస్ చూస్తున్నాను సెవెన్ టూ అవ్వాలంటే ఓన్లీ సిక్స్ టైమ్స్ పాసిబుల్ సో ఆన్సర్ అండి విత్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అవ్వాలి ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే ఫోర్త్ ఆప్షన్ పాసిబుల్ అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ ట్రైన్ టూ సెవెంటీ మీటర్ లాంగ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఎట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇట్ విల్ క్రాస్ అస్ ఏ మ్యాన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఎట్ స్పీడ్ ఆఫ్ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నాకు కావాల్సిన ఏంటంటే ట్రైన్ యొక్క లెంత్ ఇచ్చాడు ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ కూడా ఇచ్చాడు ఆపోజిట్లో వస్తున్న పర్సన్ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వస్తున్న పర్సన్ని క్రాస్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందని అడుగుతున్నాడు ఫైనల్గా నన్ను అడుగుతుంది టైం అడుగుతున్నాడు టైంకి ఫామ్లో డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ రాయాలి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ టూ సెవెంటీ మీటర్స్లో ఉంది స్పీడ్ రాయాలి కానీ ఇక్కడ టూ స్పీడ్స్ ఉన్నాయి టూ స్పీడ్స్ ఉంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ తీసుకోవాలి రిలేటివ్ స్పీడ్ బేస్డ్ ఆన్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటే రెండింటిని యాడ్ చేసి తీసుకోవాలి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది కానీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో నుంచి మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాలి ఎందుకంటే ప్రతి ఆప్షన్ సెకండ్స్లో ఉంది కాబట్టి సో మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాలంటే ఫైవ్ బై ఎయిటీన్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఈ బై ఎయిటీన్ న్యూమరేటర్లోకి వెళ్తుంది గమనించాలి ట్వంటీ సెవెన్తో టెన్ టైమ్స్ పోతుంది ఈ టెన్ అనేది ఫైవ్తో టూ టైమ్స్ కట్ అవుతుంది ఎయిటీన్ టూ టైమ్స్ థర్టీ సిక్స్ ఆప్షన్ వన్ అవర్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ నైన్ ఏ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఈస్ ట్వంటీ మీటర్ లాంగ్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్ వైడ్ అండ్ త్రీ మీటర్ డీప్ వాట్ విల్ బీ ద కాస్ట్ ఆఫ్ రిపేరింగ్ ద ఫ్లోర్ అండ్ వాల్ ఆఫ్ ద పూల్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీ పర్ స్క్వేర్ మీటర్ ఒకసారి క్లియర్గా గమనించండి స్విమ్మింగ్ పూల్ యొక్క లెంత్ ఇచ్చాడు బ్రెత్ ఇచ్చాడు హైట్ ఇచ్చేసాడు డీప్ అంటే హైట్ అనే అయితే దానికి ఏం చేయమంటున్నాడు రిపేర్ చేయాలంట ఫ్లోర్కి చేయాలంట వాళ్ళకి కూడా
ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ సార్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది రైట్ అలాగే ట్వంటీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ టూ టైమ్స్ సెవెంటీ సెవెంటీ ఇంటూ త్రీ టూ టెన్ అవుతుంది మొత్తం యాడ్ చేసినట్లయితే ఫైవ్ టెన్ అవుతుంది ఈ ఫైవ్ టెన్ ని ట్వంటీ ఫైవ్ తో మల్టిప్లై చేయాలి ఇది కాసేపు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనుకుందాం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేయాలి సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పక్కన డబల్ జీరో కూడా ఉంటుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ కాబట్టి సో నా ఆన్సర్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి దగ్గరలో ఉండాలి అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందని చెక్ చేస్తే సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ కెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సెవెంటీ రామ్ రిక్వైర్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ టు పాస్ ఇఫ్ హీ గెట్స్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ మార్క్స్ హీ ఫెయిల్స్ బై ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వాట్ వర్ ద మాక్సిమం మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ 185 ఎయిటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చి ఇంకొక పదిహేను మార్క్స్ తక్కువతో ఫెయిల్ అయిపోయాడంట ఆ ఎగ్జామ్ యొక్క పాస్ పర్సెంటేజ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అయితే మాక్సిమం మార్క్స్ కనుక్కోమని అడుగుతున్నాడు సో వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ కి మరొక ఫిఫ్టీన్ వచ్చి ఉంటే పాస్ అయ్యి ఉండేవాడు సో టోటల్ యాడ్ చేస్తే టూ హండ్రెడ్ అనేవి పాస్ మార్క్స్ అవుతాయి పాస్ మార్క్స్ ని పాస్ పర్సెంటేజ్ కి ఈక్వల్ చేస్తున్నాను టూ హండ్రెడ్ ఇస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ నాకు మాక్సిమం మార్క్స్ కావాలి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది క్యాన్సిలేషన్ లో ఫార్టీ తో ఫైవ్ టైమ్స్ కట్ అవుతుంది టూ అనేది ఫైవ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఆప్షన్ టూ అవర్ ఆన్సర్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్